Je coupe tout le temps. Well, hello, everyone. Hi, Joel. Hi, Stephanie. Stephanie, can you hear me? We can hear you perfectly. Thank you. Audrey, to the So I'm just waiting for Audrey. She's I here. hear you. Uh, give me a thumbs up that you can hear me, though. So we got that part down. Thanks for joining, guys. Audrey Didier, t'es là? Débloque ton micro, s'il te plaît. Désolée, il était bloqué. J'étais là. Oh, voilà. <laughs> Super. Yeah. So, Joel and Stephanie, just so you know, I think people are going to be coming on as we move forward. So, I'm going to keep hitting the mute all button, and you're going to have to manually unblock your microphone. All right. Or wait, I can make you guys um, co hosts, I think. Correct. Let me do that. Um, what is your phone under? Don or Joel or Stephanie? Uh, what are you looking for? I have to search in the participants so I can find you. Look for Black Diamond. Ah, but... So I should be in B's. Okay. Because they do it alphabetically. Got it. Got it. So I'm going to make you guys co-host as well. There you go. Perfect. Perfect. So everyone's muted but the three of us. Four of us. Perfect. No, OK. Donc, on, tu veux commencer, Audrey? Oui. <laughs> OK. Thank you. Thanks, Joel and Stephanie, for joining Audrey and her team. I'm going to let Audrey take it from here, and then I'll translate, OK? okay. Perfect. <laughs> bon, okay. Déjà, bonjour à vous, et merci beaucoup d'être avec nous. C'est un grand honneur pour tout le monde. It's an honor to have you here with us. Thank you from the bottom of our heart. Uh, thanks for having us. We're excited. <laughs> très, très content d'être ici parmi vous ce soir. Voilà. Donc, euh, alors, ça fait vraiment plaisir à tout le monde parce que tout le monde avait envie de découvrir bah, votre parcours, votre histoire, parce que bien évidemment, bah, ça fait rêver tout le monde. But evidently, you know, your story, your personal story, your adventure at It Works makes everyone dream. They, they all want the same thing. Would you be able to share with us how you started at It Works. Sure. So I will start. <laughs> okay. Uh, it's now been seven and a half years. Seven and a half years. Uh, before this, we owned fitness franchises and rental properties, and it was right when the economy crashed. So we were losing our franchises, losing our rental properties, and our house was going in foreclosure. And we literally had no hope and we were standing in food lines at churches. Okay, I'm just gonna stop you there so I can translate that. Yep. Great, thanks. Donc, ça fait sept ans et demi que Joël et Stéphanie uh, sont dans le business. Et avant Eatworks, um, ils étaient propriétaires d'une chaîne de salles de sport, salles de fitness, et aussi ils géraient uh, quelques, quelques maisons qu'ils louaient de l'immobilier. Voilà, et puis aux États-Unis en 2008, il y avait le crash boursière et donc euh, voilà, tout leur business qu'ils géraient, ben, ils ont rencontré plein de difficultés, euh, ils ont perdu beaucoup, beaucoup d'argent, ils ont perdu leur maison, ils ont perdu l'espoir et il fallait, euh, je ne connais pas concrètement le terme en français, mais en gros, ils dépendaient sur l'État pour euh, recevoir leur nourriture, voilà. Mm, les aides. Mm. Les aides, oui, voilà. Ouais. 
It sounds way cooler when you say it. <laughs> Thanks. So, um, so, we had always done uh, different network marketing, multi-level marketing companies, and Steph said we would never do them again. Ah, okay. That's interesting. Mm-hmm. Donc, même avant It Works, Joël et Stéphanie étaient dans le marketing de réseau. Ils avaient fait d'autres MLM. Et quand ils ont rencontré toutes leurs difficultés, et ben Stéphanie, elle avait dit à son mari, plus jamais on fait plus de MLM. Comme beaucoup de gens. Voilà, et ben justement, euh, je voulais un peu faire ça sous forme d'interview et leur poser du coup quelques questions. Alors justement, est-ce qu'ils, est-ce qu'ils peuvent nous raconter un peu leur parcours histoire, c'est savoir euh, ben, quand ils ont démarré ou comment ils sont tombés sur euh, l'activité Itworks? Ok. Well, ok. So on that point, hold on. On that point, can you share with us then? You said no more MLMs. Something obviously attracted you to Itworks. How did you find Itworks and decide to start with Itworks? And what was the beginning like? So going through all that dark time, I was pretty depressed and wanted to get my hair, hair done. Finally, we went to a friend. She had amazing results and she said this crazy rap thing. So of course, immediately, there's no way that this works, but it worked on you. So I need to try it. How do I get it? Um, then she said it was a pyramid scheme. So that's where I was like, no. And I but, said, we're going to be rich. Ha-ha, so Joel had the vision. Yep. Yes. Because I knew that a woman would sell a child, a kidney, not pay electrical bill, to get skinny in 45 minutes for $25. <laughs> I love it. Okay. Donc, en fait, uh, Stéphanie, elle s'est retrouvée dans uh, une dépression. Voilà, elle n'avait même pas assez d'argent pour aller chez le coiffeur. Et voilà. Et puis, un jour, elle croise le chemin d'une copine uh, qui, justement, qui était distributrice pour Eatworks. Elle vendait des wraps. Et uh, c'est sa copine qui a présenté l'opportunité à Stéphanie. Et bien sûr, Stéphanie était sceptique. Elle a dit « No way, ça ne va jamais marcher. » Um, et en plus, sa copine lui a dit que c'était une pyramide, que Itworks était pyramidal, donc uh, super. Voilà, plus de MLM. Mais Joel, c'est Joel qui a dit Ah non, 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 où est-ce qu'on peut le trouver oh, On va devenir. Attends, s'il vous plaît, merci de fermer vos micros. Uh, c'est Joel qui a dit Ah là 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 là, il a compris, il a eu la vision, on va devenir riche avec ça parce que en fait il a compris les femmes sont prêtes à vendre leurs enfants leur mari tout pour soigner leur corps et, euh, et donc il a vu que sa femme était prête à ça les copines etc donc il a compris avec quelque chose à comprendre we're gonna be rich <laughs> on va devenir riche so with With that, she just basically said to, okay, here's the way to get it. She offered it as the loyal customer or the distributor. And I said, why not give it a shot? So really, initially, yes, Joel saw the vision right away. And I just thought, let me get it. I know some of my friends will try it. Just let me start small to see where we go. And when you share it with people, they want it. And we're the only ones they can get it from. So then that's where I saw Okay, we really can make money with this. Okay, donc um, Stéphanie elle a discuté avec sa copine qui était distributrice et donc euh, elle a offert la possibilité de devenir client ou distributeur et Stéphanie elle a dit bah pourquoi pas? Ok, oui Joël il a eu la vision mais Stéphanie elle se disait pourquoi pas essayer? J'ai rien à perdre. Je vais commencer de manière petite et puis on verra. Et puis elle a compris quand on partage hein, l'opportunité et produit avec tout le monde, les gens ils ont envie d'essayer. Donc elle a compris avait une énorme opportunité avec Itworks. Hmm. Et euh, d'accord. Et du coup alors parce que le but ce serait d'essayer de comprendre du coup bah, leur parcours parce que tout le monde se demande comment faire pour en arriver là. Euh, okay. À partir de quel moment, parce que quand des gens des fois démarrent l'activité, 
Et ils ne sont ouais. pas forcément motivés tout de suite parce qu'ils n'imaginent pas encore qu qu'est-ce qu que ça peut donner. Mais à quel moment euh, après elle a eu le déclic pour se dire euh, « Ouais, on va faire ça, diamant, double diamant, triple diamant et devenir des leaders. » Est-ce qu'il euh, est qu y a eu un moment où elle a eu un déclic euh, Ok. Ok. Donc, euh, Stéphanie ou Jo... Uh, sorry, I was speaking to you. <laughs> <laughs> They do that all the time. <laughs> um, so, Audrey and her team would, would love to know, in fact, you know, everyone wants to be Black Diamond and know how you got there, what did you do specifically, but was there a moment, like an aha moment, where you realized, all right, I need to go after these positions one by one, and at the end, I'm going to hit where I want to be. How did you start? What were some of your aha moments, or did you have one aha moment? Okay, so we've always been Black Diamond. So we were broke. So we were working really hard. And what happened was our first check that we got, and back in our day, we actually got checks mailed through the mail. Oh wow. So our first check that we got in the mail was for $700. And I was like, uh, I'm going to go cash them and then ask them what it was for. And so when I went in and asked them, they said, oh, it's Fast Arts. Because nobody even told us about Fast Arts. Ah, okay. So Stephanie had signed up seven distributors in her first two or three weeks. And we got all of the Fast Start check before our first commission check. Okay. Then so, we so got... So that was Joel's first aha. So that was my first aha. But my second aha was when we got our commission check in and it was $26.48. I was like, well, that's dumb. Just go do those fast start things over and over again. Ah, I love it. Can I share that right now? Take yeah, a break. Share that. We're trying to break it for you guys. Great. You. Thanks. Yeah. I'm writing notes so I don't lose uh, what you're saying. So you can translate everything. So, um, so for Joel, il a, il a eu deux déclics. En fait, il blaguait quand il a dit qu'ils ont démarré en tant que Black Diamond. Bien évidemment, ce n'était pas le cas. Ils ont démarré comme tout le monde. Hein? Donc, um, ils étaient vraiment fauchés à l'époque. Il n'y avait pas du tout d'argent. Et en fait, quand ils ont commencé, ils ont reçu une chèque, hein, un paiement de 700 dollars. À l'époque, il n'y avait pas des commissions qui étaient transférées de manière automatique dans les comptes en banque. Eatworks envoyait une chèque en papier à tous les distributeurs. Donc, il a reçu ça et il s'est dit, mais c'est quoi ça? C'est 700 dollars, je ne comprends pas. Et donc, il a demandé à la société, ils ont expliqué, et eh bien, ça, c'est vos bonus pour les fast start. Parce que Stéphanie elle avait passé son temps à euh, démarrer, à inscrire et parrainer des distributeurs. Et donc, elle a explosé en ça. Donc, ils ont gagné leur première euh, commission, était 700 dollars en bonus fast start. Donc, ça, c'était la première moment de déclic de Joël. La deuxième, c'était quand il a reçu le, son deuxième commission, chaque, c'était pour 26 dollars et 48 centimes. Vous voyez bien la différence? Voilà. Et donc, il s'est dit, bah, OK, donc Stéphanie, on va focaliser sur les fast starts. Parce que c'était un rapporteur d'argent. Voilà, tout de suite, quoi. Ah ben c'est super intéressant de voir ça parce que c'est vrai que pour des gens qui démarrent, c'est vraiment le moyen le plus rapide de commencer à bien gagner des commissions, c'est d'avoir des fast starts. Et euh, d'ailleurs, petite question, mais ça c'est vite fait. Ils ont démarré en quelle année? Okay, um, what year did you guys start? So we started in 2009. So, en 2009. En 2009. D'accord, ouais. Ça fait un petit moment maintenant. Oui, sept ans et demi. Sept ans et demi, non. voilà. Et du coup, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se disent aussi, ben, des fois, ça peut prendre quand même... Ils n'arrivent pas à avoir ce qu'ils veulent assez rapidement. Voilà. Et du coup, c'est pour ça qu'il y en a qui lâchent l'affaire. Et pourtant, on leur a montré notre exemple à nous. On a aussi mis du temps avant d'en arriver là. Et du coup, est-ce qu'ils peuvent nous dire euh, au bout de combien de temps, par exemple, en combien de temps ils sont passés diamants Parce que diamants, ça va être un salaire. Exactly. So, as you know, Joel and Stephanie, a lot of people start and uh, they expect everything to happen rather quickly. And it can for mm -hmm. some people. 
but most people, you know, it does take them time to go from position to position. So, for example, how long did it take you guys before you first got to Diamond? Because Diamond is really where you start earning some serious money. Back in my day, we didn't even have the Diamond charts yet. Yes. Really? So we didn't have the charts. Those came really about when we started using them. So nobody knew charting until we started implementing them a lot. I needed a visual. So uh, once we actually got the diamond chart, uh, we did it within a couple, probably six weeks. So we actually went diamond from calendar month to, you know, probably five, five months, went diamond, um, double diamond, nine months. And we were stuck at double diamond for, for a year. So a lot of people don't know that from that's, there. That's interesting. Good, yeah, this is a good question. I love this because what happened is I realized quickly that Double Diamond was really about me and what I wanted out of that. And we were making about $10,000, so it was comfortable. But what happened is um, I wanted people with me. I wanted team and leaders at events. So when I realized I had to look at other people's charts, then that's when we went triple present ambassador all within the same year. I'll stop there so you can. Yeah, thanks. So I'm just, uh, <laughs> wow. Okay. Um, okay, donc, uh, tout d'abord, Audrey, elle te remercie pour ta question. Elle le trouve super, très pertinente. Mm -hmm. Donc, um, tout d'abord, à l'époque, quand ils ont démarré, Uh, sachez que uh, vous savez tous dans les suites aujourd'hui, vous pouvez télécharger le schéma pour chaque position dans la société. Hein? À leur époque, ça, ça n'existait pas. Donc, ils n'avaient pas la vision, en fait, de leur organisation. Et c'était quand la société a lancé ça, ils ont compris, OK, voilà, et ça leur a pris cinq mois pour devenir diamant. En total. Mais c'était six semaines euh, dès qu'ils avaient lancé le, le, le schéma pour le diamant. Il a fait, il a, ils ont pris neuf mois pour devenir double diamant. Et puis, quelque chose que peut-être vous ne savez pas euh, dans l'histoire des Duns, c'est qu'ils ont resté double diamant pendant un an. Elle était coincée là-bas, très frustrée. Et en fait, elle pensait que le double diamant, c'était, ça représentait que elle. Elle pensait qu'à elle-même. Voilà. Et les deux, ils gagnaient un revenu très, com euh, très confortable, environ 10 000 dollars par mois. Euh, mais elle a eu un moment de déclic. En fait, c'est quand elle a compris que à ce niveau, pour elle en tout cas, c'était pas Uh, c'était uh, plus il fallait qu'elle travaille pour son équipe et aider les autres en fait, et il, il fallait avoir la vision sur les organisations de ses leaders et donc elle a travaillé les schémas uh, avec les leaders dans son équipe ok, et en plus elle a eu le déclic bah, je veux mes équipes et mes leaders présents aux événements ça c'est très important donc quand elle s'est rendue compte de ces deux choses, l'importance des événements et d'avoir la vision sur les, les organisations des leaders dans son équipe, elle ou eux, euh, les donne, euh, en un an, ils ont passé les positions de triple diamant, président et ambassadeur. OK. OK. Bon, ben déjà, ça, merci beaucoup. <rire> Parce que deux ans. Ça, prouve bien, euh, ça prouve bien que du coup... Euh, ben, même si elles sont restées, par exemple, un an en double diamant, ça ne veut pas dire que du coup, après, on ne peut pas évoluer plus et même devenir black diamond. Donc, on a tous des parcours différents. Comme moi, la première année, j'ai perdu aussi mon double diamant. Je l'ai revalidé que six mois plus tard. Et pourtant, ça n'empêche pas d'en être là maintenant. Mais du coup, ça prouve bien qu'il faut continuer et s'accrocher. Et à partir du moment où ils ont eu ce déclic, d'un coup, euh, bim, triple diamant, président, ambassadeur. Et donc, ça prouve bien que vous pouvez le faire aussi. Ils sont partis de rien comme nous. Euh, il y a maintenant, voilà, en 2009. Donc, euh, ben, merci beaucoup pour ça. Euh, et du coup, ils ont mis combien de temps pour être Black Diamond, finalement 
Oh, ça, même moi, je me pose la question. <laughs> ça, ce que je... oh, okay. So, first of all, Joel and Stephanie, so first, Audrey, thanks you for explaining that. And she was just explaining to her team, you know, the importance of persevering and continuing that everyone can be in a slump, in a position perhaps, and think it's a slump. And let's say get stuck there for a while. We see that it happened to you. It happened to Audrey. She actually lost a position, had to rebuild, and has built her way up to president where she is today. So it was really good to see that you guys as Black Diamonds have been through this as well. Mm -hmm. um, the next question for you, she'd like to know is how long did it take you once you hit ambassador, how long did it take you to go to Black Diamond? Three years. So we were close. Uh, the second year, we did it five months in a row. So we know Black Diamond is six consecutive months. So yeah. both years we had four and five months. And um, so it's work. We knew it was going to happen. So again, it's that perseverance pushing through. And here's what I want them to know. Black Diamond has no chart. So really, Black Diamond is going to happen for the ones that stick it out. So Mark talks about to be a legend, be legendary. You have to be in to be a legend. So yeah. um, never giving up, knowing that there's no chart. And we do the same simple steps over and over. I mean, I think when you think about jobs, you do it every day. So this is the same thing. We do it every day, but that residual income comes in. Um, we use this. I don't know if you've ever heard. Uh, would you want a million dollars up front, paid today, or a penny doubled every day for a month? That actually equals over $5 million. So that's what they have with that works and going black diamond. So the other funny thing, too, is Mark purposely made black diamond without a chart. Oh, really? Okay. Because he knew that we would all, if we just had a chart, we could all do it. Okay. That is one of the things that's so difficult about Black Diamond is because it's truly about helping everyone in your team, not just building a chart. Okay. And that's why it's been so hard for everyone to do it is because of the fact that the more people that you help over time, eventually, like happen. I said, it will happen. People will go Black Diamond, but you have to be in long enough to go Black Diamond. Okay, that's very interesting. I didn't know that. Okay, so, très intéressant ce qu'il vient de dire. Donc, quand ils sont arrivés à la position d'ambassadeur, il a fallu trois ans avant d'atteindre la position de Black Diamond. Vous savez tous que pour qualifier en tant que Black Diamond, il faut euh, gagner six chiffres. Pardon, je vais juste fermer les micros. I'm going to block the microphones for a minute. Voilà. Il faut, euh, pendant six mois de suite, être payé en commission à six chiffres. Donc, ils avaient fait ça plusieurs fois, quatre mois de suite ou cinq mois de suite, et ils ont raté le sixième mois. Voilà. Mais finalement, après trois ans, ça s'est passé. Euh, pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais lâché l'affaire. Euh, ils ont persévéré. Um, et en fait, Stéphanie elle a partagé que la position de Black Diamond, il n'y a pas de schéma pour la voir. Je bloque les micros. C'est bien si tout le monde peut bloquer le micro. Uh, voilà. Donc, il n'y a pas de schéma. Donc, elle dit ça va arriver quand ça arrive, en fait. Et Mark Pentecost, notre PDG, il, il dit hein, que pour être légendaire, voilà, il faut que vous soyez là, que vous êtes là tous les matins en train de faire le travail Eat Works. Stéphanie et Joël suivent les étapes simples, les étapes, étapes de succès, hein, le beat rap repeat, tout ça, tout le temps. Et Joël a partagé qu'en fait, Marc Pentecost, il a fait exprès de ne pas fournir un schéma pour la position de Black Diamond. Pourquoi? Parce qu'il savait que tout le monde euh, allait le faire euh, simplement s'ils avaient un schéma devant eux. Et en fait, Marc voulait que ces futurs Black Diamond comprennent, et ils ont compris d'ailleurs, que devenir Black Diamond, en fait, c'est vraiment, euh, on doit aider les autres. Et tant qu'on aide les autres, 
et on construit avec les gens de nos équipes et on sort des positions euh, des autres. Avec le temps, au fur et à mesure, le Black Diamond va arriver. Donc, c'est vraiment une position où le focus, c'est vraiment sur on aide les autres. Voilà. Audrey, you there? T'es là, Audrey? Oui, je suis là. C'est le micro qui était coupé. Oui. Voilà. Oui, de... oui, donc, ben, voilà, c'est parfait. Franchement, merci beaucoup. Donc, justement, c'est très important, effectivement, d'aider son équipe et de vraiment ben, miser sur les gens qui sont en dessous de vous pour les aider à faire leur position parce que vous, tout seul, vous n'y arriverez pas. Voilà. Et euh, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens aussi, des fois, qui peuvent se démotiver facilement. Alors, ils ont des périodes où ils se motivent, d'autres... Ouais etc. Donc, on a tous des hauts débats, hein. même nous, euh, ça nous arrive. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font, eux, quand eux, euh, ben, ils sont dans une période un peu où peut-être ils stagnent ou peut-être des fois, ça, ça peut arriver hein, d'être un peu en moins en, en bas émotionnel. Mais comment, eux, ils font pour se remotiver et, euh, et avoir envie de repasser à l'attaque tous les jours OK. OK. So, Stephanie and Joel, thanks again for the great answer uh, for Black Diamond. And... Um, So Audrey is explaining to her team, we know in this business, there are highs, there are lows. Um, some days you're more motivated than other days, or you can have slumps, you can have periods where you're just kind of down on everything, demotivated. Has that happened to you guys before? Probably when you were double diamond and, and maybe it still happens even today. And how do you manage that? What do you do? Can you give any, or can you give these teams some advice? So, Joel really talks a lot about discipline. Motivation is worthless. And the reason why is because motivation is attached to emotion. You only do things with motivation when you feel like doing it. True successful people develop discipline and habits. You know, the best football player in the world didn't get there by just jumping on the pitch. He yeah. did it because he spent a lifetime honing and being disciplined. Mm -hmm. He didn't just go out on the pitch when he felt like it. He went out when he didn't feel like it, and that's what caused him to be successful. Okay. Can we stop there? It's just so I can translate that idea. Thanks. Um, that's awesome. Donc, Joël, um, il dit que si vous avez la motivation, c'est bien. Mais bon, c'est pas plus que ça, quoi. Ça, ça vaut pas grand-chose, la motivation. Parce que la motivation égale à émotion, ok? Et euh, voilà, on fait quelque chose quand on a envie de le faire. Donc vraiment, euh, quand quelqu'un euh, a du succès, qu'est-ce qui est derrière ce succès? Ben, C'est les habitudes, ce sont les habitudes et la discipline surtout. Et donc, il a donné un exemple, voilà. Donc, le meilleur footballeur du monde. Messi, Beckham, par exemple, voilà. Ils sont là, pourquoi? Parce qu'ils sont, ils sont venus, euh, ils avaient de la discipline, ils ont pris des bonnes habitudes, même les journées où ils n'avaient pas envie d'aller faire euh, leur session de, de foot avec le coach et leur coéquipier, etc. Ils venaient quand même parce qu'ils avaient la discipline. Et c'est ça la différence. Also, I played football for 18 years. Ah, et il sait de quoi il parle parce qu'il a joué euh, au foot pendant 18 ans. <laughs> That was a very good example to share with the Europeans. Yes. <laughs> mm. D'accord. Ok. You okay. Maybe, attends, Audrey, maybe Stephanie had, had something as well? It looks so, like you were about to say something. Yeah, and so with that, I even had a bad day today. And I think people don't oh. see that. They see highlight reels all the time and that's okay. And it just lets us know we are human. Um, you know, if it was, if we didn't have the story of what we went through, nobody could relate to us and it, they would think it's impossible to do what we do. So I think when you really think about things, um, this business, anybody can do it with, with discipline and knowing that it's going to work. You just have to put the work in, into it. And the reward is so great with, with this company. So, um, I'm allowed to have my, my cry that day or my bad day. I just don't sit in it very long, you know, because, uh, getting on a zoom like this, uh, just gets me excited again and, and knows I'm right where I need to be. So getting on a phone call with your leader, um, 
talking to somebody that motivates you, listening to the Sunday night calls, that is what's going to keep you in long term when you do have a bad day. And it's okay because we are human, but we're also going to have really awesome days too. Okay. That's Hashtag easy. black diamonds have bad days too. <laughs> exactly. <laughs> Donc, uh, Stéphanie voulait partager avec vous qu'aujourd'hui, ou plutôt uh, ce matin, elle, elle avait passé une mauvaise matinée, en fait. Donc, comme quoi ça arrive à tout le même, tout le monde, même Joel vient de dire, même les Black Diamonds, nous avons des, mauvais, euh, mauvais, des mauvaises journées. Voilà, et, et ça va parce qu'on est tous humains. Mais euh, Stéphanie, elle disait que, voilà, vous pouvez relater à leur histoire parce qu'ils sont en train de le raconter et ils n'ont rien de spécial, rien de plus que vous. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont de la discipline et ils sont engagés euh, à leur travail, ils veulent réussir, ils ont la discipline et donc, si vous avez ça aussi, vous pouvez le faire. Donc, euh, voilà, Stéphanie, elle a juste ajouté à la fin que, bien sûr, il y a des moments quand elle pleure, vraiment, elle pleure, comme ce matin, voilà, mais elle ne va pas pleurer toute la journée, elle va pleurer peut-être 5-10 minutes et puis elle dit « Ok, c'est fini ». Et son conseil pour vous tous, c'est que si vous avez un moment où vous, a, vous avez une émotion, euh, vous êtes en, en bas émotionnel, vous avez envie de pleurer, prenez le téléphone, appelez votre marraine ou votre parrain ou un leader, écoutez le call de famille, euh, voilà, contactez quelqu'un qui peut vous rebooster, euh, vous motiver et voilà Voilà. 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 C'est exactement ça, je suis tout à fait d'accord avec eux. <rire> voilà. Ouais. Euh, ça m'arrive aussi, surtout nous les femmes, hein, ça nous arrive de pleurer, de ne pas être contente, etc. Plus que eux, les hommes. <rire> Mais euh, voilà, après, euh, on se remotive et on repasse à l'action et voilà, on essaye d'être régulier. Voilà. Et donc de la discipline, hein, c'est pareil, mais il faut être con constant. Voilà. Et euh, je voulais savoir aussi, donc, euh, ils nous ont dit que, bon, au début, euh, c'était un peu difficile, ils avaient perdu, donc, du coup, ben, leur entreprise, etc. Même pour manger, c'était compliqué. Mais, bon, on imagine bien que, du coup, le but, c'était de retrouver une situation stable. Mais est-ce qu'ils avaient un pourquoi euh, euh, vraiment euh, qui leur tenait à cœur Je ne sais pas, par exemple, un voyage ou euh, la maison, quelque chose pour leur famille, un projet, j'en sais rien. Mais est-ce qu'ils avaient un pourquoi euh, Oh, ouais. avoir juste une situation stable. Uh-huh. Très important. Donc, um, so we've all heard about your struggle in the beginning and what you were doing before it works and the situation you were in. So obviously you needed to make some money, but did you also have a strong why behind you that was pushing you in this business? Yes, it was probably financial. Was it just that? Or was there something else there that you could share with us, your why? Uh, it was not standing in food lines. Yeah. This, okay. this is kind of, and I'll, and I'll do this. I do this at one team, one missions. Our this, daughter. this business, yeah, our daughter, this business always starts about you and your family. Okay. Whether it's financial time, you know, whatever it is, it always starts with your want and your family. Mm -hmm. There becomes a point where you can't outgrow that when the focus is only about you. That normally happens around double diamond to triple diamond. At okay. that point, you have to take the business focus off of what you want and start helping other people get what they want. Mm, okay. You know, one of the, the great leadership quotes of all times uh, is, if you help just enough people get what they want, you will always in turn get what you want. Okay, and that's what that. happens the further in you get. Ok, just stop there just for a minute. That's beautiful. Donc, tout d'abord, évidemment, quand ils ont démarré le jour J, euh, leur pourquoi, c'était qu'ils ne voulaient plus être assistés par le gouvernement américain pour se nourrir. Ok? Mais, évidemment, presque tout le monde démarre ce business. Le pourquoi, c'est quoi? C'est euh, autour, autour de leur famille ou eux-mêmes, euh, soit c'est de l'argent ou avoir plus de temps. Mais, au fur, euh, et, au fur et à mesure de, de votre aventure vers la position de double diamant ou triple diamant, voilà, vous commencez à comprendre que le focus, c'est 
oui, vous avez un pourquoi, mais c'est peut-être moins fort, en fait. En fait, ce qui devient plus fort, c'est que c'est là quand vous comprenez que votre but, c'est d'aider les autres et aider vos équipes à évoluer et atteindre les positions et leur pourquoi. Donc, euh, Joël, il partage cette citation qui est très connue. Il le cite souvent dans les automnes. C'est que si vous aidez euh, beaucoup de gens autour de vous à, à atteindre, à voir les choses qu'ils veulent dans la vie, ça va revenir vers vous. En gros, c'est ça l'idée. Donc, OK. OK, Joel, thanks. So, I just, if you wanted to continue, I just had to translate that first part. So, I didn't... No, that's, uh, that's perfect. OK. Well, and I think, and I don't know if this is Audrey's question or not, too, but what you can breathe a little bit easier when you have money it gives you options so you know i always wanted to travel anywhere in the world that i wanted and how are you going to do that with a job a regular traditional job so with this i knew if i could just get that residual going and i can work this business from my phone anywhere that's a win-win because i can travel the world and see anything i want um, And this is something that I still do that both Joel and I still do is we still have our same goal in front of us every single month when we first joined. So it's a thousand dollars. So what is it that I need to do every month to get a thousand dollars? Remember how we talked about fast starts? Mm -hmm. That is fast cash. That's why they call it fast start bonuses. So if I do 10 people and really, you know, tell them, okay, this is what we're going to work on the steps, getting them those two customers. That's a thousand dollars right there. The rest is just extra. So really, what do you want to do? Because you can build this business through distributor to customers, distributor to customers, even simpler, I think, than even the steps to success. So um, at our boot camp recently, they really honed in on fast starts. So I don't know if that's what Audrey is thinking, but um, for me, I, I try to keep it that simple because otherwise things can get God, it's a black diamond. What do I have to do? There's so many things that, that we have yeah. to do. We, we get to do so much more as that. So hopefully that's maybe something she wanted. I don't know. Yeah. Uh, anything from you guys is <laughs> <laughs> it's gold. Yeah. Hold on. I'm just going to mute uh, microphones again. There's background noise. Okay. Donc, en fait, évidemment, on peut respirer beaucoup plus facilement quand on a de l'argent. Et une chose que Stéphanie voulait dans sa vie, c'était de voyager euh, librement quand elle avait envie, où elle voulait y aller. Voilà. Mais comment est-ce qu'on peut faire ça si on a un travail traditionnel de 9h à 18h? Voilà, on ne peut pas. Donc, elle a compris avec Geekworks qu'il fallait construire le euh, revenu résiduel. Et avec son smartphone, elle pouvait travailler de n'importe où dans le monde. Donc, voilà, elle voyage maintenant partout, etc. Mais, elle a ajouté quelque chose, Audrey, elle dit, elle, elle espère que ça te va, elle partage un autre point. C'est, n'oublie pas de garder les choses simples. Parce que souvent, les gens pensent, ah, les Black Diamonds, ça doit être compliqué pour en arriver là. Non, restez simple. Et pour eux... Leur objectif n'a jamais changé depuis sept ans et demi, même en tant que Black Diamond. C'est quoi leur premier objectif chaque mois? C'est de gagner 1000 dollars. 1000 dollars, comment? Avec des bonus fast start. Donc, Stéphanie, elle focalise sur le fast start tous les mois. Fast start, c'est fast cash. Hein? C'est de l'argent... Euh, qu'on gagne facilement. Voilà. Et puis, elle considère que le reste, c'est du plus, c'est du bonus, etc. Et donc, vraiment, et apparemment, ils avaient fait un bootcamp récemment aux États-Unis et un des grands messages panel, etc., c'était le focus sur les fast starts. Donc, voilà. And here's why. Et voilà pourquoi. Because it is the only part of the compensation plan that you and you alone can control. Yeah. I can't tell you if a person that you put in is going to order a huge package with lots of BV or a fat fighter. Mm -hmm. product. But what I can guarantee is that when you sign a distributor and you help them get two customers, you are going to make a hundred dollars. And if yes. you do that as your main focus, 
the building and the law of large numbers will eventually take over on its own. You can't go many months with putting in 10 distributors and fast starting them before it takes over on its own. Okay, that's awesome. Donc, pourquoi est-ce qu'il focalise tellement sur le fast start? Parce que c'est la seule chose que vous pouvez contrôler dans notre plan de rémunération. Voilà, parce que, voilà, vous, vous parlez quelqu'un, un distributeur, vous ne savez pas s'il va juste prendre le kit de démarrage ou est-ce qu'il va booster son kit, etc. Est-ce qu'il va juste faire un, un auto-ship de hair skin nails? On, il y a plein de choses qu'on ne peut pas contrôler, mais les bonus fast start, oui, vous pouvez. Donc, il focalise là-dessus chaque mois, chaque fois que vous parrainez un distributeur. Vous, vous les aidez à parrainer deux clients, c'est 100 dollars en bonus fast start. Donc, c'est ça, ça devrait être ça votre focus numéro un, parce que dans la loi des, no, des grands nombres ou des grands chiffres, voilà, le exponentiel, voilà, ça va que grandir parce que vous ne pouvez pas, vous pouvez aller très, très loin. Chaque mois, si vous parrainez une dizaine de distributeurs, vous les aidez à parrainer deux clients, vous allez gagner. Voilà, tous ces bonus en fast start, évidemment, mois après mois après mois, voilà, ça va exploser. That sounds so good when you say it, Steph. I'm like, yeah, I'm going to be rich. <laughs> Thank you. Donc voilà, Audrey, tu as autre question Tu as autre oui, question alors, Merci. D'ailleurs, ce serait bien que tout le monde suive ce conseil. Yes, <rire> allez, yes. Tous, allez tous chercher vos fast start parce que vous êtes rubi, vous avez gagné peut-être 200, 300 euros de commission, mais si vous faites 500, vous avez moins 500 de plus. Oui, ça, ça vient directement de nos Black Diamonds. Donc, un conseil à Voilà. Donc, je pense que s'ils donnent des conseils, il vaut mieux les suivre. Oui. Voilà. <rire> euh, et du coup, ce que je voulais leur demander aussi, ben, du coup, en moyenne, combien de personnes ils vont recruter chaque mois de distributeurs OK. So, first of all, Audrey was saying, you guys better follow their advice. Uh, even if you're Ruby, it doesn't matter. We have the Duns in front of us. They're black diamonds. They know their business. So, you should probably go focus on your fast start bonuses. Audrey, <coughs> excuse me, would like to know next, on average, how many distributors, <coughs> excuse me, do you <coughs> sponsor every month? 10. 10 has always been my number, and it's because it's that $1,000. So, yeah. you know, I want each person that's listening to this to really think about what is their number? What is something? Do they know where they're going? You need to know where you're going, or you're never going to get there. So, Um, 10 for me has just always been something that I shoot for. And the reason why that is is because that equates to the thousand dollars that we needed. So that yep. was, if we got 10 distributors, we knew it was that thousand mm dollars. So if somebody wants five hundred dollars, then their goal should be five. Mm -hmm. You know, and it's always going to shift for people um, when you're promoting. Um, you're going to have months where you're just doing more than you thought you could. So you're going to message a little bit more people. Um, maybe there's a BOGO out there. So if we really look throughout our seven years, it's about 10. So some, it's five. Sometimes, like right now, we're at 18 distributors for the month. So we just know really the importance of momentum. So um, I say shoot, shoot a little bit higher. Stretch yourself for those numbers. And then this is something, too, that if you know your number – Uh, I break it down weekly so that's not overwhelming because some people are like, 10, that's a big number. Yeah. But if you break down and do five in the first half of the month, that's really only about two, you know, one to two distributors a week. And that's so doable when you hear that. So you're not just waiting till the end of the month and you're like panic because I have to sign a distributor now. So really, you guys know what it's like to push at the end of the month do that at the beginning of the month and then all this it just the momentum starts to happen so um break it down not only monthly but weekly too what is that number that you need to hit each week okay that's awesome advice donc um tout d'abord pour répondre à la question d'audrey en moyenne combien de distributeurs est-ce qu'il parraine tous les mois en moyenne c'est 10 pourquoi parce que joël il a expliqué quand ils avaient démarré it works uh, vous vous souvenez ils étaient assistés par le gouvernement américain pour euh, se nourrir. Donc, ils avaient besoin de 1000 dollars par mois. Et donc, ça, 
tous les mois même aujourd'hui, ils ciblent 1000 dollars. Donc, pour eux, ils doivent par année 10 distributeurs. Donc, en fait, euh, voilà, si votre objectif, c'est 5, ben bah, voilà, si vous avez besoin de gagner 500 dollars plus par mois, ben bah, voilà, ciblez par année 5 nouveaux distributeurs par mois pour avoir le bonus, euh, les bonus faster. Évidemment, ça va changer avec le temps. Je vais juste bloquer les micros, shutting off the microphones, voilà. Donc, euh, et peut-être qu'il y aura des moments où vous allez pousser un peu plus. Il y a peut-être un bogo en cours ou un bonus. Donc, vous allez faire un peu plus. Donc, ce mois-ci, et le mois n'est même pas fini, ils ont parrainé 18 distributeurs. Donc, évidemment, il y a un momentum là. On ne peut pas négliger. Um, mais Stéphanie, elle vous conseille de même cibler si votre numéro, voilà, elle veut que vous connaissez votre chiffre. Combien est-ce que vous avez besoin de gagner par mois? Donc, ça veut dire combien de personnes est-ce qu'il faut parrainer par mois? Et quand vous, vous avez identifié ça, vous pouvez faire un plan et semaine par semaine, vous pouvez diviser ça. Donc, je vais vous donner un exemple. Hein. Donc, euh, si, par exemple, c'est euh, une dizaine de distributeurs, comme Steph, Steph et Joël. Donc, pourquoi pas dire, OK, donc j'ai besoin de faire cinq, de euh, parler cinq distributeurs dans les premier deux semaines du mois. Donc, ça veut dire quoi? Un à deux distributeurs chaque semaine. Et ça, c'est complètement faisable. Hein? Vaut mieux faire le push et avoir le gros momentum au début du mois elle dit, Stéphanie Dunn Black Diamond, elle dit de ne, ne pas attendre la fin du mois pour faire le gros push parce que vous êtes en mode panique. Hein? Vaut mieux faire ça au début du mois. Et, et voilà, donc si vous avez identifié votre chiffre, vous faites un breakout chaque semaine. Ça veut dire quoi chaque semaine? Un ou deux distributeurs que je dois par année. Ben voilà, faites-le comme ça. C'est excellent son conseil. Voilà, j'en ai ah, oui. Voilà, maintenant on t'entend. Voilà. Je suis une fois de plus tout à fait d'accord. Voilà. Totally with you. Voilà. Donc, écoutez bien, le distributeur et faites la même chose. Voilà. Ouais. Donc, on a, okay. voilà, on a des personnes sur ce Zoom qui font énormément de distributeurs chaque mois. Euh, C'est très bien ce qu'elle a dit Stéphanie, de vous concentrer sur ben, ce que vous avez envie de gagner. Voilà. Ne vous inquiétez pas si ce n'est pas votre cas, vous n'en faites pas 15, 20, 30, hein, même si c'est 5 par mois, c'est très bien aussi. Hein, voilà. Sachez aussi qu'il vaut mieux aussi avoir du temps pour vous occuper de chacun plutôt que de viser en faire plein pour euh, ne pas s'en occuper, ça ne sert à rien. Euh, et je voulais donc leur poser euh, une autre question, c'est au niveau du suivi des clients fidèles. Oui. Euh, comment ils suivent leurs clients fidèles pour bien les fidéliser sur le long terme Est-ce oui. qu'ils ont une astuce à partager pour conserver oui. les clients fidèles plus longtemps que 3 mois Mm. Oui, super, j'adore cette question, Audrey, c'est très pertinent. So, Stephanie Angel, I love this question. Um, what do you do? We're switching subjects now. We're going to talk about loyal customers. Um, do you know, like on average, how long do your loyal customers stay and are they active? And, and do you have any tips that you can share with us how you keep them? I'm trying to translate it from French to English, but like, retain them longer than three months? So this is a great question. So we have that loyalty program there for the three months. So for me, I know it does give them, give them an option to stop if they want. So we are always continuing to find new loyal customers. Um, yes, we have loyal customers. We've had them stay on for years, but they may stop five month on month five and come back again in eight months. So with that, I'm always continuing to find new customers each month. Does that make sense, Steph? What, yeah. you know, um, I love our loyalty program, but um, we can't, you know, we know if we get them, it's three months. So I tend to think, okay, well, if they stop, I'm not gonna stop gathering new loyal customers to replace and build on top of, if that makes sense. So. Um, We do that, and this is a, a rule that we do. It's a 3-3 a three, three rule. It's uh, three days we follow up with our loyal customers, three weeks, and on that third month to check in because they may want to be a distributor because they've been using the products. Maybe on that. 
I'm sorry, can you repeat that? I'm taking notes to translate it. So the three, three. So for the first, for three days, you follow up with? With that loyal customer, just checking in to see if they've got their product yet. Okay, you just check in, okay. Yep. And I let them know to text when they get their product. That way I know it and I can help walk them through. Uh, then again, you can text them in three weeks because they should have some results. Okay. okay. And then on, when they're starting their, their third month, that's a great time to introduce, you know, we could always upgrade you to a distributor because you've been a loyal customer and have amazing results over these last few months. So uh, we've always done the three, three rule. Okay. All right. Donc, tout d'abord, donc, évidemment, ils ont, um, ils ont gardé des, des clients, certains pendant les années, certains qui sont actifs pendant cinq mois, qui arrêtent pendant huit mois, ils redeviennent actifs. Donc, en fait, tout d'abord, um, je pense qu'on va répondre en deux fois cette question. Donc, la, la première réponse, en fait, nous, oui, on veut maintenir des clients, mais il faut toujours quand même aller à la recherche des nouveaux clients parce que même aux États-Unis, les clients dans leur tête, après trois mois, c'est une option. Ils arrêtent, ils prennent pause, etc. D'où l'importance de toujours être en mode parrainage et recruter des, des clients. Et donc, Stéphanie, elle a partagé une règle que, qui suivent. C'est la règle 3-3. Ça veut dire quoi? C'est qu'ils inscrivent où ils, ils parrainent un client euh, fidèle et voilà, dans les trois jours, euh, ils vont faire le suivi après qu'ils ont reçu leur produit. En fait, ils demandent au client de leur envoyer un SMS dès qu'ils ont reçu leur premier euh, produit. Hein. Donc, trois jours plus tard, ils vont faire un petit coucou, voilà, euh, est-ce que vous avez essayé, etc. Voilà, et puis... Euh, trois semaines plus tard, ils vont refaire un coucou, ils vont envoyer un SMS en demandant « Alors, comment ça s'est passé Quels sont vos résultats ?» etc. Voilà, pour tous leurs clients. Et puis, dans le troisième mois, en fait, soit ils vont essayer de les prolonger ou ils vont proposer de les « upgrader », on dit, euh, d'aller de, de, de à un autre niveau et en fait de devenir distributeur. Hein, de, de, de migrer de clients et de devenir distributeurs parce qu'ils ont eu des résultats incroyables. Ils ont envie de partager ça avec tout le monde. Donc, ils surfent là-dessus et ouais, proposent de devenir distributeurs. I'm going to give you a secret tip, too. Okay. That many people know about this. We love secret tips. Donc, elle va vous partager un, une astuce très exclusive et secret. Good. <laughs> yeah. Okay. So what we've always focused on and that what makes sense is uh, I would rather focus on gathering distributors than loyal customers. And here's why. If I enroll three distributors, my main focus is for them to get four loyal customers each, which in turn, there's 12 loyal customers that I didn't have to personally reach out to. So now I'm getting more customers in my organization with less work. Does that make sense? Totally, totally. So we will generally flip a customer to a distributor because, hey, why wouldn't you want to make money while using the product? But always we've been more distributor driven and that is why, because now I have my distributors doing the work together, those loyal customers. Steph's main goal has always been anytime somebody gets a hold of her to become a distributor. So you may be getting a hold of us to be an HSN customer, but we're going to turn you into a distributor. <laughs> bigger vision. Why wouldn't you want to make money? You're going to have awesome results. Yeah. Okay. So, en fait, the astuce secret, en fait, c'est que eux, ils préfèrent, ils ciblent plus le parrainage distributeur. Pourquoi? Voilà, ils, ils donnent un exemple. Vous passez votre temps à parrainer trois distributeurs. Vous allez les aider les accompagner pour qu'ils trouvent quatre clients fidèles chacun. Donc, ça fait quoi? Ça fait 12 clients fidèles dans l'organisation. 
Donc, c'est 12 clients que Stéphanie n'avait pas besoin de chercher personnellement. Hein. Ce sont les autres dans l'équipe qu'elle a enseigné et c'est eux qui ont cherché. Voilà, en fait, son but, c'est de, de, de transformer chaque client en distributeur. Même si elle a quelqu'un, c'est Joël qui a partagé ça, si quelqu'un lui contacte pour acheter du hair skin nails, pour devenir client, elle, elle va dire, mais vous devriez devenir un distributeur. Pourquoi? Euh, pourquoi pas? Il faut gagner de l'argent. Il ne faut pas rester simple client. Il faut gagner de l'argent avec, avec les produits Eatworks. Donc, elle est vraiment en mode parrainage distributeur. Plus que client fidèle, mais elle reconnaît, évidemment, elle cherche des clients fidèles. Elle reconnaît l'importance aussi. Elle fait les étapes tous les mois. Voilà. Audrey, juste, je vois, il y a cinq minutes qui restent et puis j'ai un autre Zoom. Oui. I was just saying, Joel and Stephanie, that we have five minutes left because um, I have another Zoom after this. Okay. Okay. Uh, je voulais juste leur poser une petite question, mais on peut répondre rapidement. Uh, est-ce que, parce qu'on nous a posé la question plusieurs fois sur le chat, uh, où est-ce qu'ils recrutent la plupart du temps? Est-ce que c'est les réseaux sociaux? Est-ce qu'ils font beaucoup de grappes parties? Est-ce qu'ils blitzent beaucoup? Um, quelle méthode j'utilise le plus? Autour? Ok. So, um, what a lot of the people are asking in the chat is, where are you finding these people? Are you doing more rap parties? Do you find and develop your business more online? How do you do it? And any tips? Yes. Yes, rap parties? No, all of it. All of it. Okay. We, too. Il faut tout. So, we're in networking. It's about people. So, you've got to realize you've got to to talk to more people every single day. So whether that's out, if you go to get gas, go to a different gas station. If you go to a grocery store, use a different grocery store. Um, add people through your Instagram and Facebook. Make it a number, again, a number that resonates to you. So whether it be for me, it's 10. So I'm trying to add 10 new people on my Facebook and Instagram every single day. Um, blitzing is huge for us. We did not have social media when Joel and I started. We got to triple diamond with no social media. So what we did is we got out into businesses. We asked people to host rap parties. So we actually talked to people. Um, so again, it's there's so many people out there, you guys, with social media now and Instagram. It's oui. endless what you have. So you just have to yeah. just do it. Yeah. OK, donc, euh, voilà, on fait quoi? On est dans le marketing de réseau. Réseauter, ça veut dire qu'il faut parler avec des gens tous les jours. Donc, si vous utilisez la même station d'essence, bah, changez pour rencontrer un nouveau euh, caissière, une nouvelle caissière, par exemple. Ou, voilà, si vous allez toujours faire vos courses chez Auchan ou Carrefour, changez d'Auchan, changez de Carrefour, changez pour rencontrer d'autres personnes. Et vous avez tous un chiffre personnel pour Stéphanie. Chaque jour, elle essaie de chercher 10 nouveaux personnes à ajouter sur Instagram ou sur Facebook. Voilà, Blitz, le Blitz, c'est énorme pour Stéphanie et Joël. Et n'oubliez pas, en 2009, quand ils ont démarré, les réseaux sociaux, Facebook, démarré, voilà. Il n'y avait pas des réseaux sociaux en 2009 comme ils ont aujourd'hui. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont parlé à tout le monde. Ils ont, ils ont cherché des sociétés, ils ont demandé des gens de faire oui. partie. 2 minutes. Ok, parfait. Euh, ben, du coup, il nous reste deux minutes parce que j'avais encore sinon plein de questions, mais bon, euh, tant pis. <rire> voilà. Est-ce qu'il pourrait nous donner euh... Un conseil de la fin, quelque chose que vraiment, il euh, faudrait vraiment que tout le monde fasse. Est-ce qu'ils ont euh, un conseil, une astuce sur un truc ou autre Peu importe, mais vraiment, euh, oui. pas leur devise peut-être, mais vraiment un truc à... Yep. Voilà. OK. Do you guys have one last quick business tip? Anything? So, oh, go ahead. No, you can do yours, then I'll do mine. So, I would say don't compare yourself. Just get out and talk to more people. Know where you're going. And don't hold back. Don't let somebody else take away where you're going. So here's what I tell my teams all the time is I know that I'm going to go, whether Audrey, you're going ambassador, you know, you're going to go ambassador. Don't let somebody else decide whether you are or you're not. You be the one 
that decides it's going to happen. So if it's signing up an extra distributor or customers, make it happen. Have that attitude of getting out there and doing that. And that's what me and Joel have always, always done is um, we're going. Are you coming with me? I want you to, but you're not going to hold me back if you decide you're not going to. Yeah. Cool. I'll let you do hers and then I'll do mine. Okay, thanks. And then we have like, yeah, it's eight. So, um, très vite, donc, uh, Stéphanie, elle dit, surtout, ne vous comparez pas aux autres. Il faut savoir où vous voulez aller. Ne permettez pas quelqu'un d'autre de, de vous détruire en quelque sorte. Voilà, c'est pas, uh, par exemple, si vous suivez la position de Ruby ou Diamant ou Ambassadeur, voilà, c'est vous qui décidez ça, c'est pas les autres. Donc, n'écoutez pas... Uh, tout, euh, tout ça, voilà, focaliser sur ce que vous voulez et euh, prenez de l'action, voilà, make it happen, comme on dit en anglais, et surtout c'est votre attitude, voilà. Ok, and mine is stop thinking, start doing. Love it. Ok, donc. The reason, the reason why uh -huh. is because everybody thinks that they're working hard. Everybody thinks that Stephanie is lucky. Stephanie is not lucky. Stephanie goes out and outworks everybody. Okay. Yeah. So, Joël, tout simplement, il dit, arrête de réfléchir, arrêtez de réfléchir et commencez à prendre l'action, commencez à faire quelque chose. Tout le monde pense que Stephanie, elle a de la chance. Non, elle n'a pas de la chance. Elle travaille, elle travaille, elle travaille. C'est une dingue de travail. Voilà. C'est wow. exactement ça. Merci beaucoup. Thank you. Voilà. André, tu as pris une photo. Tu veux qu'on prenne une photo très vite? Oh, on fait une petite photo, voilà, très très vite. Oh, oh, Qu'est-ce okay. qu'on fait? One, yeah. Qu'est-ce qu'on fait? <rire> ah, attendez. Ah, ça ne veut pas marcher. C'est bon. Il est comme ça. Merci beaucoup au temps qu'ils nous ont accordé. Et euh, nice. voilà. On espère les revoir très très vite. Et merci vraiment. Merci. Merci beaucoup. Thanks for pouring in with us. Uh, you're so welcome. Thanks, guys. Bye. Bye.